லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ் கரன் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு தோற்றத்தில் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராந்த் நடிப்பில் லால் சலாம் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடி போடுகிறது குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் குவியம் மீடியா ஒர்க்ஸ் தயாரிப்பில் ரக்ஷன் கே பி தினா நடித்துள்ள மறக்கமான நெஞ்சம் வெற்றி நடை போடுகிறது டு பி ஃப்ரேங்க் நீங்க பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்டோட மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பசங்களா தான் இருந்திருப்பாங்க இட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன் அது ஒரு பையன் பண்ணாலும் சரி பொண்ணு பண்ணாலும் சரி அந்த ப்ரொஃபஷனை பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மேல் ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு பொண்ணு கிட்ட போய் சொல்றப்போ அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க உண்மை நல்லா இருக்காது அப்போ ஓகே நான் அதை அப்படியே வேர் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அதே ஒரு ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட் போய் சொல்றப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை செக் பண்ணி அவங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதான் போவாங்க லயா இருக்காங்களே சசி லயா அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லிப்ஸ்டிக் நல்லா பிரைட்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க சிவாங்கிக்கு ஒர்க் பண்ணப்போல ஷி வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் த ஹேர் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசை வந்து யாருக்கு மேக்கப் பண்ணா ஸ்னேகா அவங்களுக்கு மேக்கப் பண்ணணும் ராதா மேமோட பொண்ணோட வெட்டிங் எல்லாமே கூட நாங்க ட்ரையல் மேக்கப் போயிருந்தோம் ஆக்சுவலி ஐ ஹாவ் டு டூ த மேக்கப் நான் தான் பண்ற மாதிரி இருந்தது கரெக்ட் கடைசியில் அன்னைக்கு எனக்கு டேட் கிடைக்கல அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருந்தது பட் தென் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப நல்ல ஒரு கூட பிறந்த அக்காவுக்கு நான் எப்படி பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயமும் செய்வேனோ அப்படிதான் இப்போ லாஸ்ட் பிரைட் வரைக்கும் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பசங்க கேட்பாங்க என்னடா ஜாலியா இருக்க பொண்ணுங்களோடே இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட் அதுல நிறைய கஷ்டம் இருக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு புரியல ஐபிசி மங்கை நேர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம கூட இருக்கிறாங்க செலிபிரிட்டி மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அஜய் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஓகே சோ வந்து உங்களுடைய மேக்கப் ஜேர்னி அப்படின்றது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றத எங்களுக்கு சொல்லுங்க அண்ட் எவ்வளவு இயர்ஸ் ஆ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் மேக்கப் வந்து एक्चुअली என்னன்னா எனக்கு எங்க அம்மா வந்து மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆல்ரெடி ஆனா இப்போ உங்க பாலிடிக்ஸ்ல இருக்காங்க சோ தட் நான் சும்மா ஒரு ஜாலியா எடுத்து பண்ண விஷயம் தான் இது சும்மா அவங்களோட போவேன் வருவேன் சும்மா பிக்கப் ட்ராப் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க மலேசியா போனாங்க என்னை கூப்பிட்டு போகல நானும் வரேன்னு சொன்னதுக்கு நீ மேக்கப் படி அப்போ தான் நான் கூப்பிட்டு போவேன் அப்படின்னாங்க அதுக்காக நான் படிக்க ஆரம்பித்த விஷயம் அது என்னோட ப்ரொஃபஷனாகவே மாறிடுச்சு கடைசியில் பட் இப்போ ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக ஆப்போசிட் ஜெண்டர் அட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப நல்லா போயிட்டுருக்கு ஐம் ரியலி ஹாப்பி ஆக்சுவலாக இந்த ஃபீல்டு நான் சூஸ் பண்ணதில்ல ஓகே ஆக்சுவலி நான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து அதான் கேட்கலான்னு இருந்தேன் பொதுவாக வந்து வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் நீ ஒரு பொண்ணுக்கு போய் மேக்கப் போட்டு விடுற அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொஞ்சம் சொல்லுவாங்களே உங்கள் வீட்டில் அப்பெல்லாம் சொல்லலன்னு கேட்டால் அம்மா தான் மேக்கப் படிக்க சொன்னாங்கன்றீங்க இல்லை ஆக்சுவலாக என்னென்னா நாங்கள் வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி என் கூட இருக்கிறது வந்து நிறைய சிஸ்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க என்னோடய தங்கச்சி அக்கா பெரியமா இப்படி நான் எல்லாரும் ஃபேமிலியா வளர்ந்தனால எனக்கு பெருசா ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் தெரியல ஒரு பொண்ணை போய் தொடரப்போ ஒரு தொழிலா போய் பாக்குறப்போ அது நமக்கு வந்து ஒரு பெருசா ஒரு தப்பான விஷயமா தோணாது இல்லையா பட் யூஸ்வலா பசங்க கேட்பாங்க என்னடா ஜாலியா இருக்க பொண்ணுங்களோட இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க பட் அதுல நிறைய கஷ்டம் இருக்கு அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு புரியல கண்டிப்பா அண்ட் வந்து இப்ப உங்களுக்கு நீங்க ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி ஸோ நிறைய சிஸ்டர்ஸோட வந்து வளர்ந்ததுனால உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்சஸ் வந்து தெரியல பட் வந்து சில பிரைடுக்கு வந்து இப்போ மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வராங்க அவங்க வந்து மேக்கப் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது ஒரு மேல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் எப்படி அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க என்னோட <laughs> <laughs> என்ன <laughs> 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 நாங்கள் சொன்னால் அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஒரு ஒரு மே ஒரு மேல் ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட போய் சொல்கிறப்போ அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க ஓ நல்லா இருக்கா ஜெய் அப்படின்னு நான் சொன்ன நான் இப்போ சொன்னேன்னா உண்மை நல்லா இருக்கா ஜெய் அப்போ ஓகே நான் அதை அப்படியே வேர் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அதே ஒரு ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்ட் போய் சொல்கிறப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை செக் பண்ணி அவங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளோ அதான் போவாங்க ஸோ மேல் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறது ஈஸி கூட ஆக்சுவலாக ஓகே சூப்பர் ஸோ வந்து செலிபிரிட்டிஸ்க்கு நீங்கள் நிறைய பேர் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ அவங்களோட ஈவெண்ட்ஸில் அவங்கள இன்னுமே வந்து நல்ல ஒரு அழகாக வந்து காமிச்சிருக்கிறீங்க ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஓகே ஃபஸ்ட் டைம் நான் போனப்போ எனக்கு ரொம்ப நர்வஸ
ப்ளஸ் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க என்னோட சிக்னேச்சர் இந்த லைன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் கூட காலையில் அவங்க கிட்டே இந்த பொட்டுக்கு பின்னாடி ஏதாவது ஸ்டோரி இருக்காங்க நீங்கள் சொன்னீங்க அதான் என்னோட சிக்னேச்சர்னு ஸோ அது மாதிரி லயா இருக்காங்களே சசி லயா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லிப்ஸ்டிக் நல்லா பிரைட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் சில பேர் ஹேர் ஸ்டைலில் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருப்பாங்க சிவாங்கிக்கு ஒர்க் பண்ணப்போல ஷி வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் த ஹேர் ஃபைனலாக அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா நான் நார்மலாகவே இருக்காது இந்த கேர்ள்ஸே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீஸ் வெரி ஸ்வீட் அண்ட் ஒர்க்கிங் கம்ஃபர்டபுள் வந்து சிவாங்கி தான் அண்ட் நான் அதுக்கப்புறமா ஃபீல் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஆசை வந்து யாருக்கு மேக்கப் பண்ணால் ஸ்னேகா அவங்களுக்கு மேக்கப் பண்ணணும் தான் அது ஏனே தெரில அவங்க போட ட்ரெஸ்ஸிங் ஆகட்டும் அவங்க போட ஒவ்வொரு அசசரியும் நான் ரசிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும்ல ஸோ ரசனை வந்து எங்கேருந்து உருவாதுன்னா ஒரு ஆப்போசிட் ஜெண்டர்ல இருந்து தான் உருவாது நீங்க கேட்கற மாதிரி ஸோ தட் ஈஸியா இருக்கும் அது ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஓகே இப்போ ரீசெண்டா லாஸ்டா நீங்க பண்ண ஒரு செலிபிரிட்டி மேக்கப் அப்படின்னா யாருக்கு பண்ணீங்க லாஸ்டா யாருக்கு பண்ண ஐ திங்க் சிவாங்கின்னு தான் நினைக்கிறேன் சிவாங்கிக்கு தான் பண்ண லாஸ்டா ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்புறம் இன்ஃப்ளூயன்சஸ்க்கு நிறையா பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அது கிருபா கிருஷ்ண ஒருத்தருக்கு பண்ணும் அது வந்து மென் டு உமன் பண்ணும் அது ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் ஃபன்னாக இருக்கும் நிறைய பசங்கள்லாம் கூட இருக்கிறப்போ கலாய்ச்சிட்டு அப்படியே ஒரு ஜாலியான ஒரு 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி போகிறப்ப எல்லாமே ஓகே ஸோ சிவாங்கி பற்றி நீங்கள் கேட்கணுன்னா நிறைய சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தாங்க நான் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறதை விட ஷி இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் ஆச்சு நீங்கள் போட்டால் ஓகே ஆச்சு நீங்கள் பண்ணால் சரியாக இருக்கும் ஆச்சு ஏன்னா ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்க்கு தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் உட்காந்தாங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டா நாங்களே கான்பிடென்டா நல்லா பண்ணிடுவோம் அவங்க எங்களுக்கு இப்படி அப்படின்னு சொல்றப்ப எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு நர்வஸ் வரும் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது டார்க்கா பண்ணிடுவோம் சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப பிரைட்டா காமிச்சிருவோம் சோ ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கையில ஒப்படைச்சிட்டீங்கன்னா நாங்களே நல்லா பண்ணிடுவோங்கிறது தான் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கண்டிப்பா சோ இது வந்து அவங்களுடைய ரியாலிட்டி ஷோஸ்க்கு வந்து நீங்க பண்றது அப்படின்றதா இல்லனா வந்து ஈவென்ட்ஸ்க்கு பண்றது அப்படி நிறைய ஈவென்ட்ஸ்க்கு பண்ணுவோம் நிறைய ரியாலிட்டி ஷோஸ்க்கு பண்ணுவோம் அது ரெண்டு மேக்கப்மே வேரி ஆகும் बिकॉज வந்து இப்போ நீங்க ரியாலிட்டி ஷோன்னு பாத்தீங்கன்னா லைட்ஸ் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் அப்ப மேக்கப் வந்து கொஞ்சம் சட்டலா போடுறப்போ தான் அவங்க நேச்சுரல் டோன்ல கிடைப்பாங்க ரொம்ப பிரைட்டா போட்டோனா ரொம்ப என்ஹான்ஸ்டா தெரியறப்ப ஓவர் மேக்கப் மாதிரி ஆயிரும் சம்டைम्स சோ ரெண்டுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ಜಾஸ்தியா இப்போ ராதா மேமோட பொண்ணோட wedding க்குலாமே கூட நாங்க ட்ரையல் மேக்கப் போயிருந்தா एक्चुअली ஐ ஹேவ் டு டு தி மேக்கப் நான் தான் பண்ற மாதிரி இருந்தது கரெக்ட் கடைசியில் அன்றைக்கி எனக்கு டேட் கிடைக்கல அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருந்தது பட் தென் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன்னா எனக்கு இன்னும் ரொம்ப நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லுவேன் நிச்சயமா அண்டு ஸோ நிறைய இது வந்து செலிபிரிட்டிஸ்க்கான ஒரு ஜேர்னி அப்படின்றது உங்களுக்கு அது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் வந்து பிரைட்ஸ்க்கு மேக்கப் போடுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு மாடலிங்க்கு வந்து நிறைய பேர் இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கிறாங்க ஸோ வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண மாடல்ஸில் எனக்கு வந்து இந்த ஒர்க் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது பட் அதை நான் வந்து சேலஞ்சிங்காக எடுத்து பண்ணேன்னு ஏதாவது ஒர்க்ஸ் இருக்கா ஆமாம் நான் மேக்கப் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாடல் எடுத்து மாடல்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணேன் எனக்கு அப்போ தான் ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தது பிகாஸ் ஒரு விஷயம் நான் அப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷர் அந்த பொண்ணுக்கு நான் மேக்கப் பண்ணுறப்போ ஷி ஹாஸ் டு ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் ஒரு பையன் மேக்கப் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஷி ஹாஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் தான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் மாடல் தான் அவங்க ஸோ தட் எனக்கு இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு அவங்க ஒரு நிறைய குறை சொல்லிட்டே இருந்தாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து ஒரு பயம் வந்துருச்சு ஆக நம்மளால் ஒரு மாடலே ஹேண்டில் பண்ண முடியல நாளைக்கு ஒரு பிரைடை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற நர்வஸ் தான் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்புறம் போக போக தான் தெரிஞ்சது ஓகே இது எல்லாமே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும் வி ஹாவ் டு ஃபேஸ் இட்டுன்னு தான் நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்புறமா நான் என்னோடய கண்ட்ரோல் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் மாடலில் நான் சொல்கிறத செய்யுங்கடா என்னோடய ப்ரொஃபைலுக்கு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ தே கேம் டு த பாயிண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாடல் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இந்தந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும் அப்படின்னு புதுசாக வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து எனக்கும் மாடலிங் பண்ணி கொடுங்கன்னா அந்த மாதிரி உங்களை வந்து நிறைய கான்டாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க கூட ஒர்க் பண
உங்களோட சஜஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் யூஸ்வலாக நான் எப்படின்னா ஒரு பிரைடை என்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்கன்னா என் கூட பிறந்த அக்காவுக்கு நான் எப்படி பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயமும் செய்யணும் அப்படி தான் இப்போ லாஸ்ட் பிரைட் வரைக்குமே நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ பிகாஸ் வந்து உங்களோட பர்டிகுலர் டேல அவங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கணுங்கிறது ஒவ்வொரு பெண்ணோட ஆசை இருக்கும் உங்களோட ஆசையும் அப்படியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டுக்குமே சொல்லுவேன் சும்மா பேமெண்ட் வாங்கணும் அட்வான்ஸ் வாங்கணும் போகணும் நமக்கு தெரிஞ்சதை பண்ணணும் இல்லாமல் அவங்க சாரீ கலர் வாங்கி அவங்களோட ஜுவல்லரி மேட்ச் ஆகுதா அதுக்கு மேட்சாக அழகாக அதுக்கு ஒரு வேணி ரெடி பண்ணி ஒரு லிப்ஸ்டிக் அவங்களுக்கு சூட் ஆகுமா இல்லை ஒரு ட்ரையலுக்கு வர சொல்லி அவங்கள பார்க்க வச்சு பண்ணோம்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும் அவங்க இன்னும் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க ஹாப்பியாக இருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்ஸ் எல்லாமே அந்த கல்யாண நாளுக்கு முன்னாடி கேரி எடுக்க மாட்டாங்க ஷாப்பிங் போகிறாங்க வெளியே அவுட்டிங் போகிறாங்க அதில் தான் அவங்க கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்க வழியே அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்டேக் ஜாஸ்தியாக எடுத்து அவங்க ஸ்கின்னை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா அழகாக இருக்கும் இன்னும் மேக்கப் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு கருத்தை நான் சொல்ல நிறைய தண்ணி குடிக்கலாம் அவங்கள ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுக்கலாம் நிறைய ஜூஸ் இன்டேக் பண்ணலாம் நேச்சுரலாக ஸ்கின் கேர் வீட்லேயே ஸ்கின் கேர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணால் இன்னும் அழகாக இருக்கும்னு சொல்லுவேன் அதுதான் அடுத்தடுத்து நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டி இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போ ஒரு மூணு நாலு மாதத்தில் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு மேரேஜ் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க த்ரீ ஃபோர் மந்த் முன்னாடி கேர் பண்ண ஆரம்பிச்சா போதுமா இல்லைன்னா வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒரு எயிட் மந்த் அப்படி பண்ணணும் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பொண்ணுங்க ரெகுலராகவே கேர் எடுக்க ஆரம்பிச்சனால பொண்ணுங்கனே கிடையாது பசங்களாகவும் இருக்கட்டும் பொண்ணுங்களாகவும் இருக்கட்டும் இன்டேக் ஜாஸ்தியாக நல்லா எடுத்தாலே அவங்க ஸ்கின் நல்லா க்ளோவாக இருக்கும் அவங்க மேக் மேக்கப்புங்கிறது தேவையே கிடையாது ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த திங் தானே மேக்கப் ஃபேஸில் ஸோ நேச்சுரலாக அழகாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்டேக் நல்லா இருக்கணும் உள்ளே ஹெல்தியாக இருந்தால் தான் ஃபேஸில் அது பிரதிபலிக்கும் ஸோ அதுதான் விஷயம் இன்டேக்குங்கிறப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக இப்போ அது நிறையா ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்கு அதை விட நீங்கள் தண்ணி குடித்தாலே போதும் மேக்ஸிமம் உங்கள் பாடி ஹைட்ரேட்டடாக வைக்க வைக்க உங்கள் ஸ்கின்னோட க்ளோ ஜாஸ்தி ஆகும் லிப் நல்லா ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கும் ஸோ லிப்ஸ்டிக் போட்டால் பேட்ச் பேட்ச் ஆகாது நம்ம கிளாஸ் போடணுன்ற தேவையெல்லாம் இருக்காது ஸோ வந்து ஒரு நாளைக்கு இப்போ த்ரீ லிட்டர்ஸ் வந்து வாட்டர் எடுத்துக்கணும் ஃபோர் லிட்டர்ஸ் வாட்டர் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னாங்களே நாங்கள் வந்து மினிமம் வாட்டர் வந்து இப்போ ஒரு ரெயின் டைம் அப்படின்னு வச்சுட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா நமக்கு வந்து தோணவே செய்யாது நிறைய பேருக்கு சம்மர் டைம்லயுமே வந்து தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்றதே வந்து தோணாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மினிமம் நீங்க இவ்வளவாது குடிங்க அப்படின்னு ஒரு ஒன் லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க மேக்சிமம் அதை நீங்க வந்து குடிச்சு பினிஷ் பண்ணாலே அந்த பாடி ஹைட்ரேட்டடா இருக்கும் அதான் நான் சொல்லுவேன் ஓகே இது தவிர வேற அவங்களுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸா இருக்கட்டும் அப்படின்னா வந்து ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்றதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது சஜஷன் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் நம்ம டெய்லி நம்ம நம்ம ஒரு செலிபிரிட்டியா நம்மள ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா நம்மள ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பிகாஸ் இப்போ எல்லாருமே செல்ஃப் லவ் வந்து ஜாஸ்தியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க முன்னாடி விட ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே இப்போ ஒர்க் அவுட்ஸ் போகிறாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்டோரி போடுறதுக்காக ஜிம் ஒர்க் அவுட் போகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு தான் பட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இதெல்லாத்தையும் விட நீங்கள் ரெகுலராக உங்கள் ஃபுட் ஹேபிட்ஸே சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ இருக்க ஜங்க் ஃபுட்ஸ் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் அது வந்து ஃபேஸில் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட பாடியுமே நிறையா ஸ்பாயில் பண்ணுதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நிறைய ஃப்ரைட் ரைஸ் டேக் ஆகட்டும் இல்லை ஆயிலி ஃபுட் கண்டென்ட்ஸ் நான்வெஜ் எல்லாமே கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணாலே நம்ம நல்லா இருப்போம் ஆக்சுவலாக பாக்குறப்போ <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> ஒர்க் பேஸில் கண்டிப்பாக இருக்குது பிகாஸ் எல்லாருமே ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்குக்காக போக மாட்டாங்கள இப்போ ஒர்க் நடத்தால் ஒருத்தவங்க மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக இருப்பாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருப்பாங்க இல்லை ஒரு நர்ஸாக இருப்பாங்க இல்லை ஒரு ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மேக்கப் நம்ம போட்டு போகிறப்போ தான் அந்த ஃபீல்டுக்கு நம்ம பார்க்குறதுக்கு அழகாக தெரியும் இப்போ ஒரு பொலிட்டீஷியனாக எடுத்துக்கோங்களா ஒரு பொலிட்டீஷியன் வந்து பெருசாக ஒரு தோடு போட்டுட்டு நல்லா ப்ரைட்டாக லிப்ஸ்டிக் போட்டு ஐ ஷேடோலாம் கலர் கலர்ஃபுல்லாக போட்டு போனால் அவங்க ட்ரோல் தான் ஆவாங்க இல்லையா அந்த மேக்கப் அவங்களுக்கு அழகாக இருக்காது அந்த பர்
எனக்குள்ள வந்து நான் இப்போ ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு இருக்கு பட் ஒரு நர்வஸ் இருக்கு நமக்கு அது சக்ஸஸ் ஆகுமா அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு பிகாஸ் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டும் இருக்கு நம்ம அதுல இருந்தா ஒரு இன்கம் வரும் அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டு ஓகேவா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க கண்டிப்பா இந்த ஃபீல்டு ஓகேவா தான் இருக்கும் அண்டில் அன்லேஸ் அவங்க அதை ஒரு வாலண்டியரா எடுத்து ப்ரொமோட் பண்ற வரைக்கும் தான் எல்லாமே இப்போ வந்து எப்படி நம்ம ப்ரொமோட் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்கு சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா படிச்சோன்னு நமக்கு ஒர்க் வந்துடும்னு நினைக்கிறாங்க கண்டிப்பா அது வரவே வராது இது வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டு மாதிரி கிடையாது எடுத்துட்டு நம்ம போய் ஒருத்தவங்க கிட்ட அசிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இதுல வந்து சில கலைகள் வந்து நமக்கு இன்பில்ட்டா உள்ளே இருக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணா அந்த ஃபேஸ்க்கு அழகா இருக்குங்கிறது தோணல் அந்த தோணுதல் வந்துட்டாலே அந்த மேக்கப் அழகா இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் வந்து அவங்க 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 செல்ஃப் ப்ரொமோட் பண்ணும் அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் சில பேர்லாம் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க பட் இப்படி நான் ட்ரெஸ் பண்ணணுமா என்ன என்னாலே மாத்திக்க முடியலங்கிறப்ப அவங்க இன்னொருத்தவங்களை போய் இப்படி மாத்த முடியும் கண்டிப்பா முடியாது இல்ல சோ அந்த இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கிறப்போ நல்லா இருக்கும்னு தோணும் எனக்கு கண்டிப்பா ஸோ இதே போல இன்னொரு ஒரு வீடியோல லைவ் டெமோவோட வந்து உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில் ரஜினிகாந்த் சிறப்பு தோற்றத்தில் விஷ்ணு விஷால் மற்றும் விக்ராத் நடிப்பில் லால் சலாம் திரையரங்குகளில் வெற்றி நடி போடுகிறது குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் குவியம் மீடியா ஒர்க்ஸ் தயாரிப்பில் ரக்ஷன் கேபி தினம் நடித்துள்ள மறக்குமான் நெஞ்சம் வெற்றி நடை போட